Ari Krišna, labai ačiū visiems susirinkusiems, visiems labai stipriai pasisekė. Šiandien svečias, jau kone tradicija tapo, daug metų iš eilės, kiekvienam pavasar ir rutinį atvažiuojam auktis. Jau malonė Šimonas Ankaršandas Adikaris su savo žmona, Višnu Priya Matadžiai. Ir moktės yra, kas nežino, dar tai yra Praupadas mokinys ir inicijuojantis moktės. Tokių pasaulyje mūsų judėjime nedaug, gal apie šimtas yra. Ir tikrai patinga malonė, pasistenkit, kiek įmanoma daugiau paskaitų, paglausyt. Suprantat ar nesuprantat, bet dvasinis garsas šventas žmogaus, jisai patenkia mūsų širdį ir daro tenais pokyčius. Tai moktės iš tikrųjų keliauja nenuilstama pastovėje aplink pasaulį, du kart per metus aplink pasaulį apvažiuoja, visą laiką su džiaugsmu tarnauja viešpačiu ir turi šitą didžiulį turtą, kurio dalinasi neribotai. Kiek tik norit, galite atsinešti kibirą, galite atsinešti karutį, prisikrauti ir vežti namo, dalintis kitiem. Tai savo šiltais plojimais pasveikinkim dar kartą moktę. Ačiū labai. Sudonitai ki dai sisi varadamadar ki jai. So, ačiū labai for the very nice welcome. Ačiū labai iš šiltą priemimą. And we're very happy to be back. Mes labai džiaugiamės čia sugrįdžia. This is this uh, this temple is a very special temple for us. Mum šita šventikla yra labai patinga. And we feel like we're coming home when we come back here. Ir kai čia sugrįžtam, jaučiamės lyg grįžę namo. Actually it is our home. Iš tikrųjų, tai yra mūsų namai. Because Prabhupada is here. Nes čia yra Prabhupada. Our home is the lotus feet of Prabhupada. That's our home. Mūsų namai yra šilas Prabhupados lotosinės pėdos. We have no home in this material world. Metaliam pasaulį mes neturim kitų namų. Our only home is the lotus feet of Shila Prabhupada. Mūsų vienintelį namai yra lotusinės Shilas Prabhupada pėdos. So because Prabhupada's lotus feet are here in countless Lithuania. Todėl, kad čia Kaune, Lietuvoje, Prabhupada's pėdos yra. Therefore, this place is truly our home. Todėl šita vieta iš tiesų ir yra mūsų namai. So tonight we will read from Shrimad Bhagavad Gita, chapter number seven, Knowledge of the Absolute. Text number 19. Šiandieną skaitysime iš septinto skyriaus absoliutą pažinimą su 19 tekstą. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bahunam Janmanam Ante Gyanavan Mam Prapadyate Vasudeva Sarvam iti sa maha atma sudurlaba bohunam janmanam ante gyanavan mag prapadyate vasudeva sarvam iti Sa Mahatma Sadurlava Bhuhunam Janmanam Ante Gyanavan Mang Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Sa Mahatma Sadurlava Translation in purport by Śrīla Prabhupāda. Mirtimas ir komentaros ir dieškas malnybės Śrīlas Prabhupādas. After many births and deaths, 
He who is actually in knowledge surrenders unto me. Knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. Purport. The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many, many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. This verse is very nicely explained in the third chapter, verses 14 and 15, of the Shveshvatara Upanishad, Sahasra Shirsha Purushaha, Sahasraksha Sahasrapat, Sabhuming Vishvato Vritva, Chatashtad Dashangulam, Purusha Evidang Saravam, Yad Bhutam Yachcha Yad Bhavyam, Utam Ritat. In the Chandyoka Upanishad, that is 5.1.15, it is said, Navai vacho na chang shung si na shrotani na manang shiti achakshate prana iti avakshate prano hivachani savani bhavanti. In the body of a living being, neither the power to speak nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think. It is the prime factor. It is life which is the center of all activities. Similarly, Lord Vasudeva, the personality of God as Sri Krishna, is the prime entity in everything. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, and mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. And because Vasudeva is all-pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge, referred to Bhagavad Gita 717 and 1140. Vertimas ir komentarius jo dievškas lomunibį, malonybės eisi bhakti vadanta svami šila prabhupada ki. Po daugybės gimimų ir mirčių, tas, kuris iš tikrųjų žina, atsiduoda man, nesuvokia, kad aš būties, Ir visų priežasčių priežastis. Be tokia didis siela labai reta. Komentaras. Gyvojaus esybė, daugybė gyvenimų su pasijaukojimu tarnaudama viešpačiui, kad taip sakant, atlikdama savotišką transcendentinį ritualą, gali įgyti transcendentinį gryną žinojimą, kurio esme sudaro tai, kad galutinis dvasinės realizacijos tikslas aukščiausias Dievo smu. Kai dvasinės realizacijos pradžioje, Žmogus stengiasi nugalėti potraukį materializmui, jis linksta į impersonalizmą. Tačiau darydamas pažangą supranta, kad dvasinis gyvenimas tai veikla, o ta veikla yra pasijaukojimo tarnyba. Tai suvokęs žmogus pamilsta aukščiausią dievą asmenį ir atsiduoda jam. Tuomet jis jau supranta, kad viskas viešpatės šį krišnų smalonė, kad jis visų priežasčių priežastis ne šį materialį reiškinyje negali egzistuoti nepriklausomai nuo jo. Jis supranta, kad materialus pasaulis tai iškreiptas dvasinio pasaulio įvairovės atspindys. Suvokia, kad viskas susiję su aukščiausiu viešpačiu Krišna. Todėl jis visur mato ryšį su Vasudeva, tai yra širį Krišna. Toks globalinis visapimantis Vasudevas matimas 
pagreitina visišką atsidavimą aukščiausiam viešpačiui šį krišnį, kaip aukščiausiam tikslui. Tokia atsidavusi siela labai reta. Posmo puikiai paaiškinoja trečią šveta, šveta švarą, šveta švatarų panešados skyrius, 14 ir 15 tekstai. Čia daugio panešadoje taip pat pasakyta, nei gebėjimas kalbėti, nei reagėti, nei girdėti, nei mastyti, nėra pagrindinis gyvos esybės kūno veiksnys, gyvybė, štai kas visos veiklos centras. Taip ir viešpas vasudėva arba dievo smo viešpas širį krišna yra pagrindinė visur esantį esybė. Materialus kūnas turi gebėjimą kalbėti, reagėti, girdėti, protauti ir taip toliau. Bet kai gebėjimai nesusijęs su aukščiausiu viešpačiu, jie netenka savo svarbos. O kadangi vasudėva yra visą persmilkintis ir viskas yra vasudėva, bakta, turintis viską žinojimą jam atsiduota. Vandeha Shri Guru Shri Jata Palakamala Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raguna Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Vadijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam <coughs> Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Sha <coughs> Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtanya Deshatarine So, here we are in the material world. Taigi, mes esam čia, materialime pasaulyje. It's tough. Ir tai nėra lengva. We have to be born. Reikia gimti. We have to get sick. Reikia susirkti. We have to get old. Reikia senti. We have to die. Ir galų galę numirti. We have to work hard to earn a living. Reikia sunkiai dirbti, kad pragyvenimu we have to pay taxes. Kad sumokėti mokesčius. So many problems. Ir tiek daug problemų. But it doesn't have to be a problem. Bet tai neturi būti problemos. If we connect with Krishna, jeigu mes su sijungiam su Krišnu, the source of everything, su viso ko šaltiniu, then all the anxiety just goes away. Tomet visi sunkumai dingsta. In other words, do you know why we're in anxiety right now? Ar žinote, kodėl yra problemos? Because we're attached to material sense gratification. Nes mes esam prisiryšę prie jūsų tenkinimo. That's the only reason we're in anxiety. Tai yra vienintelė mūsų neramumų priežastis. Instead of serving Rishi Kesha, the Lord of the senses. To, kad tarnautume mes rišikėšai, jūsliu valdovai. We want to serve Rishik, the senses. Mes tarnaujam jūslim. So, you just have to serve Rishikesha instead of serving Rishik. Paprasčiausiai reikia vietoj jūsliu tarnauti jūsliu valdovai, viešpačiai. The secret to achieving unlimited happiness is you have to serve the Lord of the senses instead of serving the senses. Paslaptis, kai pasiekti neribotą laimę, yra tarnauti ne jūslims, o jūslių valdovui viešpačiai. But if I don't serve my senses, how will I be happy? Bet jeigu aš netarnausiu savo jūslim, kaip aš laimingas būsiu? One would think. Gali žmogus pagalvoti. But kindly remember, Krishna is called Govinda. 
bet prisiminkite, kad Krišnas vardas yra govinda. The one who gives pleasure to the senses. Govinda, reiškia, tas, kuris duoda džiaugsmo jūslim. So you don't, your senses don't really suffer. Taigi, jūsų jūslės tikrai nekinties. Your senses actually get more satisfaction when you serve Krishna than when you serve them. Jūsų jūslės bus daugiau patenkintos, kai jūs tarnausit Krišnai, negu tarnaujant jom tiesiogiai. Your eyes become more pleased. Jūsų akis bus daugiau patenkintos. Your ears become more pleased. Ir ausės bus daugiau laimingos. Your tongue becomes more pleased. Ir lėžuvis bus labiau patenkintas. So it's not that the devotee lives some artificial life of denying his pleasures. Tai gecidavės negyvena sauso gyvenimo nėgdama savo malonumą. He increases his pleasure. Jis priešingai padidina savo malonumą. The materialist pleasure is only a, 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 a mirage. It's a, it's false pleasure. It's not real pleasure. Materialus malonumas tiera miražas, jis nėra tikras. It's a false appearance of pleasure. Tai tik tai atrodo kaip malonumas. So the devotee is intelligent. Tai gecidavės yra išmintingas. He does not indulge in false pleasures. Jisai neužsijama e, apgavikiškais malonumais. If you were thirsty, jeigu jūs būtumėt ištroškęs, and you saw a mirage in the desert, ir pamatytumėte dykumoje miražą, would you run to the mirage? Ar bėgtumėte link jo? If you were stupid, you would. Jeigu jūs kvailas, tai taip. But if you were smart, you would. Bet jeigu išmintingas, tada ne. You know it's only mirage there's no water there. Jo žinosite kad čia tik miražas, ten nėra jokio vandens. If I run after that mirage is going to do nothing but bring my death. That's all it will do. Jeigu aš bėgsiu paskui tą miražą, tai nieko kito nepasieksiu kaip mirti. So the devotee is not in, is not stupid. Tai gecidavės nėra kvailas. A devotee means the most intelligent person. Atsidavės reiškia pats išmintingiausias. He understands why should I run after illusory pleasure that doesn't give any real satisfaction. Jisai supranta, kodėl aš turiu bėgti paskui iliuzinį džiaugsmą, kuris nedoda jokio pasitenkinimo. Instead, I should serve the Lord of the senses, Rishi Kesha, Govinda and get actual satisfaction. Vietoj to aš trečiau tarnauti Rishi Kesha Govindai ir gauti tikrą pasitenkinimą. This process of serving the Lord of the senses instead of serving the senses is called Krishna consciousness. Šitas procesas, kada tarnaujama jūslių valdovai, vieta to, kad tarnauti jūslims, yra vadinamas Krišna samonė. The movement or institution which trains people exactly how to serve the Lord of the senses instead of the senses is called the Krishna consciousness movement. Ir šitas judėjimas, kuris moka žmonės taip tarnauti dievui, o ne jūs lems, vadinamas Krišno samonės judėjimu. This Hare Krishna center here in Kaunas is one of the branches of the Krishna consciousness movement. Šis Hare Krishna judėjimo centras yra viena iš atšokų šito judėjimo. Šokų. So our mission here is to train you how to serve the Lord of the senses instead of serving the senses. Taigi. Mūsų misija yra išmokinti jūs, kaip tarnauti jūslių valdovui viešpačiui, vietoj to, kad tarnauti jūslėms. It seems very simple, doesn't it? Juk tai atrodo labai paprasta, ar ne? You just serve Krishna instead of serving your senses. Tiesiog, vietoj to, kad tarnauti jūslėm, tarnaujat Krišnai. So what's the difficulty? Tai kam jie bėda? The difficulty is we are addicted to sense gratification. That's the difficulty. Bėda tame, kad mes esam prisiryšę prie jūslio tenkinimo. We're completely intoxicated by this false idea that serving the senses will bring me happiness. Mes esam visiškai apsvaiginti, paklaidinti štos idėjos, kad tarnaudami jūs lėm pasieksime laimę. We're like drug addicts. Kaip kokie narkomanai. Who believe that the drug of sense gratification will bring us happiness. Kurie galvoja, kad vartodami narkotikus, jie pasieks laimę. So we have to get free from this addiction. Taigi mums reikia išsivaduoti nuo šito prisirišimo. So how do you get free from this addiction? Ir kaip tai padaryti? You have to find a better addiction. That's so. Tiesiog reikia surasti geresnį prisirišimą. So we have that better addiction. Taigi mes tai ir turim. The ultimate drug. Pati nuostabiausia narkotika. The ultimate satisfaction. Aukščiausia pasitenkinimą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. One should chant Hare Krishna as much as possible. Reikia, kartote, Hare Krishna, kiek imanama daugiau. And we give initiation, we say, chant at least 16 rounds. Kada iniciacija primam, mes sakom mažiausiai 16 ratų. We never say, chant 16 rounds and your business is finished. Niekad nesakom 16 ratų ir jūsų reikalai baigti. You can go on chanting 24 hours a day. Jūs galit kartuoti 24 valandas per pavadą. On the beads or off the beads, but the 16 rounds should be on the beads. 16 ratų su karoliais kartuojat, o likusios kaip norit. But after you've completed your 16 rounds, you can go on chanting all day long. Visą dieną galit kartuoti. When they're washing the dishes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare. When you're walking down the street, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna. You see, uh, when you're taking a, sh- you're a shower, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Dusha. You see, you can always chant. Galima kartot visą laik. When you're taking a shower in between each bite, Hare Krishna. Hare Krishna. <laughs> Kada valgote, prieš kiekvieną kastį galit Hare Krishna. So the more you chant Hare Krishna, you become enchanted. Taigi, ko daugiau kartuosite Hare Krishna, to daugiau jūs užburs. You become užburs. enchanted by Krishna. Užburs Krishna. And the more you become enchanted by Krishna, ir ko daugiau jūs užburs jūs, the less you'll be enchanted by Maya. Tuo mažiau jūs užburs Maya. At the present moment, we are enchanted by Maya. Oh yes, Maya is very nice. Dabar mus yra Maja užbūrusi. But actually it's a false she she it's a false thing. She's not really what she appears to be. Bet Maja nėra visai tokia kaip atrodo. The true object of unlimited beauty is Krishna. Tikras neriboto grožio šaltinis yra Krishna. Do you want to enjoy being the most, with the most beautiful person? Ar norite mėgautis būdami šalia pačio gražiausia asmens? The most powerful person, prepačio galingiausia asmens, the richest of all people, pačio turtingiausia asmens, the most intelligent of all people, išmintingiausia, the most famous of all people, žinomiausia, and the most renounced person in all of existence, ir labiausiai atsižadėjusia visoje egzistencijoje asmens, then you need to associate with Krishna. Jeigu jūs norite bendrauti su kažmogum, tai jums reikia bendrauti su Krišnu. Well, how do I associate with him? He's way out there in Goloka Vrindavan. Bet kaip aš su juo bendrausiu? Jis ten toli Goloka Vrindavane. Do you think the holy name and Krishna are separate? Ar jūs galvojat, kad šventas vardas ir Krišnas skiriasi? Do you know why the holy name is called Nama Avatar? Ar žinote, kodėl šventas vardas vadinamas Nama Avatar? Because Krishna has appeared in the form of his name. Nes Krišna apsireiškia savo švento vardo pavidalų. And you can personally associate with the supreme personality of God whenever you want. Ir jūs galite asmeniškai bendrauti su aukščiausiu Dievo asmeniu, kada tik tai norit. You just have to say, tiesiog turit ištarti. Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Krishna will personally come and bless you with his association. Ir Krishna smeniškai ateis ir palaimins jūs savo bendravimą. Do you ever feel lonely? Ar kada nors jaučiatės vienišas? Do you ever feel lonely just chanting Hare Krishna? Jeigu kada nors jaučiatės vienišas, tiesiog sukartokit Hare Krishna. The supreme person will come and he will personally bless you with his association. Aukščiausia smenybė ateis ir bus saimim. So there's no question of loneliness if you perfect as Krishna conscious. Tai gal tam kuris yra Krishna samaningas nėra klausimo apie vienatvę. But if I'm feeling lonely, what does it mean? Bet jeigu jaučiuosi vienišas, ką tai reiškia? It means I'm not Krishna conscious. Reiškia kad aš nesu Krishna samaningas. Because I was Krishna conscious, I would feel how Krishna is present with me right here right now blessing me with his mercy. Nes jeigu būčiau Krishna samaningas, jaučiau kaip Krishna čia ir dabar yra šalia manęs ir laimina mane savo malonė. So we have to wake up. Prabhus and Madhajis. Prabhu ir Madhajis reik pabūsti. We're sleeping in the lap of Maya. Mes miegam Majos keliuose. We don't have full faith that Krishna is present in the form of his name. Mes neturim tikėjimo pilno, kad Krishna yra savo šventam vardė. We're thinking, yeah, it's just some duty I have to do, you know, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Kad čia tokia pareiga, kurią aš turiu daryti, Hare Krishna. We're forgetting that Krishna is personally come. Amirstam kad Krishna smeniškai ateina. So it's time to wake up. 
Taigi laikas pabūst. It's time to hear carefully what Prabhupada is telling us. Reikia laikas klausyti dėmesingai, ką Šila Prabhupada sakom. Prabhupada can give us Krishna. Šila Prabhupada gali mums duoti Krishna. But we have to follow his instructions. Bet reikia sėkti jo nurodymais. If you try to bake the banana bread your own way, jeigu savo būdu kepsit banano tortą, without following the recipe, nesėkdami receptų, what will you get? Ką gausit? A bunch of goo in the bottom of the pan. Gumos gabala. If you want some first class banana bread, bet jeigu norite pirmo rūšės banano tortą, sėkite receptų. Do what the cookbook says. Darykit tai, kas prašyta kepimo knyga. What is the cookbook? Kurta receptų knyga? Bhagavad Gita. For cooking your consciousness. Kad iškept savo samonę. And turning you you into a pure devotee of the Lord. Ir paversti jūs tyrų viešpatės atsidavus. If you will follow this book very carefully. Jeigu šitą knygą labai dėmesingai sėksit. You will become a pure devotee. Taps te tyrų atsidavus. Krishna will talk with you. Krishna kalbės su jumim. Krishna will take prasadam with you. Krishna valgis prasadas su jumim. Krishna will dance with you. Ir šoks su jumim. Everything. Viskas. You simply have to follow Bhagavad Gita and become a true devotee of the Lord. That's all you have to do. Veskas ka turit padaryti tiesiog sekti Bhagavad Gita ir tapti tikru atsidavusi. You don't have to become a mystic yogi. Nereikia tapti mistiku jogu. Developing the ashta siddhis. Išsiugdyti ashta siddhis. You don't have to become a big big yogi speculating on Brahman. Nereikia tapti didelių gyvenų kuris spekuliuoja apie Brahmana. All you have to do is become a simple humble devotee of the Lord. Viskas ką turit padaryti tiesiog tapti nuo lankių paprastu viešpatės tarnu. Krishna will bless you with his association. Ir Krishna jūs palaimins savo bendravimą. And when you have Krishna's association. Ir jeigu jūs turėsite Krishna's bendravimą. You will not be lacking in anything. Jums nieko netruks. Spiritual or material. Nei materialiai, nei dvasiškai. So let us strive for this pure consciousness. Ta tiekim pastangas kad pasiek šita tyra samą. Ir tapti iš tiesų laimingai. Why should we prolong our suffering? Kodėl mes turime prailginti savo kentėjimą? Does it make any sense to go on suffering in this material existence? Ar yra kokia nors prasme kentėti šito egzistencijai? It's stupid. Kvaila. It's idiotic. Visiškai idiotiško. To not follow the teachings of the Bhagavad Gita. Nesėkti Bhagavad Gita's pamokymais. God himself has come. Dievas pats atėjo. He has directly spoken to us how we can be happy. Pats pasakė, kaip mes galim būti laimingi. To not follow these teachings of the Gita is the greatest stupidity. Nesėkti šitais pamokymais Bhagavad Gita yra absoliutai kvailystė. And the follow it is the greatest intelligence. O sėkti jais yra aukščiausias intelektualumas. So we should be intelligent. Tai reikia būti išmintingiam. We should stop being so stupid. Turime nustoti būti tokie kvailiai. We should follow carefully what's given here in the Bhagavad Gita. Ir dėmesingai sėkti, kas yra duota Bhagavad Gitoje. And by doing so we will taste the Sweetest happiness 24 hours a day. Ir tai darydami mes pasieksime pačią saldžiausią laimę 24 valandas per parą. So, I can ask now if there's any questions. Yes. Čia tekste sakoma, kad po komentarė pats pirmas sėkinys Prabhupada sako, kad gyvoje sybė daugybė gyvenimų su pasijaukojimu tranaudama viešpačiui a gali įgyti transcendentinį grįną žinojimą. Tai mano klausimas, kodėl reikia daugybę gyvenimų tranauti. In the first sentence of commentary is written that living entity by serving many lifetimes can achieve knowledge. So my question is, why so many lives you have to serve? So the question it's mentioned here in the purport the living entity will executing devotional service of transcendental ritual that for many many births may actually become situated in transcendental pure knowledge the supreme personality of god is the ultimate goal of spiritual realization <coughs> this is stated because this is what the verse states <coughs> the verse says after many births and deaths he will become he will surrender to me that's why it's repeated in the purport So why it does it's not that one has to undergo many births and deaths. 
This is specifically referring to the jnanis. If you look in the shloka itself, jnanavan, the, the jnanis, you see. Čia komentare specifiškai kalbama apie gyvenius, nes taip tekstė kalbama apie gyvenius. Just like it's stated in the Brahma Samhita. <coughs> that um, the gyanis, uh, they try to, f- they go on uh, speculating for thousands and millions of years to try to realize the Supreme Brahman. Kad gyvenys spekuliuoja tūkstančius gyvenimų, mėgindami suvokti absoliutų brahmaną. So, one could come gradually through the process of gyan to the point of Krishna consciousness. Taigi, galima palaipsniui pasiekti atsitimo tarnystės lygį per daug gyvenimo. But that's not very intelligent thing to do. Bet tai nėra išmintinga. Lies like going to a tall building and walking up the stairs instead of taking the elevator. Tai tas pas, kas į aukštą, aukštą pasitą lipti, laipti su vietu to, kad pasinaudoti liftu. So, why don't you take the elevator? Tai greik pasinaudoti liftu. That is the bhakti yoga system. Ir tai yra bhakti yoga. And then one can quickly come to the topmost platform. Tada žmogus labai greitai gali pasiekti aukščiausią platformą. Next question. Kitas klausimas? Ja. Yeah. Bhagavad Gita yra sakoma, kad e, baktas neturėtų per daug džiaugtis, kuomet ateina džiaugsmas ir per daug selvartauti, kai pasinema malonumai. Tai kaip mes turėtumėm reaguoti, jeigu mes gauname malonį iš dvasinio mokyto arba kuomet mes nupuolam? Gal iš... Čia vertimai? Okay. <coughs> and the Bhagavad Gita is said the devotee should not be overjoyed in happiness, neither lament in sorrow. So how should we react when we receive mercy and when we fall down? Well, there's, there's being joyful is one thing and being overjoyed is another thing. Džiaugtis yra viena, o per daug džiaugtis yra kita. Prabhupada ordered us chant Hare Krishna and be happy. Prabhupada nurodė mums kartoti Hare Krishna ir būti laimingi. To be overjoyed means, uh, I don't know what the word is in Lithuanian, but it's an English word, giddy. It means, it's like a feverish kind of happiness where you go crazy thinking, you know, I'm, I, I won the lottery or, you know, you know, some thinking, yeah, I'm great. It's a, there's material happiness, you see. Yra toks angliškas žodis, kurio sunkuras lietuviška atitikmenį, kuris reiškia tokią laimę, kada žmogus materialiai yra visiškai words, apsvaigęs nuo if you, laimės. If you try to, if you, something good happens to you and you forget about Krishna and just think, yeah, I'm really great, you know, I'm really great, yeah. Tai reiškia, kad kada kažkas gero jums nutinka ir jūs taip savimi džiaugiatės, kad pamirštate Krišną. Happiness should always be experienced in relationship with Krishna. Laimė turi būti vis laiką ir išėję su Krišna. A devotee is constantly celebrating Krishna consciousness within his heart. Atsidavė savo širdyje pastovį švenčia Krišno samonę. He is always humbly feeling, I don't deserve this. Bet jis nuolankiai jaučiasi, kad to nenusipelnė. Just like when I arrived today at the temple here. Kaip pavyzdžiui, šiandien aš atvykau čia į šventyklą. Everybody was singing Jaya Guru Dev, they were showering flowers and it was just so ecstatic greeting. Visi dainavo džiai grudė ir gėlės mėtė. Now, if I were to think, wow, I really deserve this, I'm really great. That's overjoyed, you see. That's my mundane. Ir jeigu aš galvočiau, o, taip, aš to tikrai nusipelniau, tai būtų pe- persistingimas. But I was thinking, actually, these devotees are so kind, I don't, I'm just some insignificant rascal, but they're just being so kind to me. Aš galvoju, štai atsidavus, jei tokie Maloninga, aš visiškai nereikšminga su jie man tokie maloninga. This is Krishna's mercy to encourage me to continue preaching Krishna consciousness. Tai Krishna's malonė, kad jis mane įkvėptų, kad aš tešiau pamokslauti Krišnos samą. So the whole point is you have to be sober. Taigi, jūs turite būti rimtas. And not become intoxicated when, when some wonderful thing happens to you. Ir neapsivaikti, kai kažkas gero jums atsitinka. And then on the other side, when some horrible thing happens to you, ir kitoje pusėje, kai kažkas labai siubingo jums nutinka. Um, oh, if you have a fall down, oh, when we fall down, 
Hmm. Ah, you spoil it. You should not become discouraged if you have a fall down. Jeg you spoil it, nere ikke noe lust. You should realize I fell down because I was puffed up. Det er så bra at spole og nesse er det jævnse. I was thinking on my own strength I could become a great devotee. Aš galvojau, kad pats savo pastangom taip šio didelio atsidavosiu. And I, I, I really can't. I fell down because of my false pride. Bet aš to negaliu padaryti, ir aš poliau dėl to išdedumo. So I should take, learn a valuable lesson from this fall down. Taigi, iš to aš turiu išmokti labai nudingą pamoką. And understand I'm always dependent on the mercy of Guru and Krishna. Ir suprasti, kad aš visą laiką priklausau nuo Guru ir Krišnos smalonės. In this connection Srila Prabhupada states. Šiuo atveju Srila Prabhupada teigia. Failure is the pillar of success. Nesiekmė yra sėkmės stulpas. He said especially in spiritual life. Ypatingai dvasinime gyvenime. If you have some failure, you fall down in some way. Jeigu kažkuriu atveju patyrėt nesėkmę, you should analyze and study what caused me to fall down. Turite analizuoti ir suprast, kas tai lėmė. And always remember that lesson. Ir visą laiką įsiminti šitą pamoką. And again take up devotional service. Ir vėl tęsti atsidėjimo tarnystę. That lesson if you remember why you fell down then that will protect you from ever falling down again like that. Ir jeigu atsiminsite šitą pamoką, nu apsaugos jūs nuo tolimesnių palimų. Tai Krishna says a pichet to the racharo budgete mamananya bak. If one who uh, even if you commit the most abominable of all activities. Krishna sako jeigu jūs net atlikote patį baisiausią veiksmą. If you engage yourself in devotional service, jeigu jūs užsiimate atsidimo tarnystę, you consider to be a sadhu or saint. Jūs vis viena yra laikomas šventu. So don't ever be discouraged by a fall down. Tad niekat nenuliuskite dėl to, kad puolėte. Simply take advantage of the lesson you can learn from them. Tiesiog pasinaudokite tą pamoką, kurią gavot. So it doesn't happen to you again. That's all. Kad tai vėl nepasikartotų. Become wiser because of it. Tapkite išmintingesniu. Next question. Sekantis klausimas. Mikrofonikas. Brangus mokti. Jūs duodas mums šventą vardą, bet kad šventas vardas būtų efektyvus, jie reikia kartoti bei žaidimo. O materialis sąmonė yra tokia, kad mes persmelkti taisi žaidimais, mes nemokame kitaip to daryti. Kaip išspręsti šią dilemą? Dear Shila Gurudev, you are giving to us holy name, but the holy name to be effective has to be chanted without offenses. But our consciousness is full of offenses, so how to solve this problem and start to chant without offenses? Would you like to answer this one? How to chant with, without offenses, even though we're very offensive? You'd like to give that one a go? I can croak a little bit. Hmm? I said, I can croak a little bit. Croak? Ah. <laughs> So the Vishnu Priya Maharaji is key jai. <laughs> so uh, yeah, t tell well, us. Uh, the, the question is how so for someone who's offensive, and they're trying to chant, but how they can get free from a, a ch offensive chanting when all their chanting is offensive? Uh, in the offensive stage, everybody is going to make the offenses. There is no doubt of that. Pradadan chayme ligme niya visi darisi jidimus. So one should not be discouraged about that, but perseverance is required. <coughs> Go on chanting. Perseverance in chanting is required. Go on chanting. And try to f fix your mind on holy name and not get discouraged about it. So they, you're saying then if they... Um, Even even though their chanting is not perfect or pure, if they just go on making their best effort, then gradually to become purified. Gradually purified. At the same time, think knowing that the, there are offenses, so we try to focus more on the. Try to avoid them at the same yeah. time. Yeah, that's good. Yeah. Try to avoid, but never to be discouraged. It may take the whole life to be purified with the chanting. So Taken. 
nors pradžiai atsidavęs jisai daro klaidas ir įžeidimus, jis dėl to neturėtų nuliūsti ir suprasdamas, kad jas daro dėti visas pasangas tęsti kartočventą vardą ir tų žaidimų nedaryti ir tai gali ištraukti visą gyvenimą, kad save apvalyti, bet reikia tęsti. And if you go on chanting with great determination, the Lord will show you His mercy that you can become purified. Just like that little sparrow who was greatly determined to dry up the ocean, she cannot do it. So we are like that. We can, on our we may not be able to purify our chanting, but if we go on with great determination, trying to be pur becoming purified, just like that sparrow, then Lord will come personally and purify us. So that's the one thing we need to remember. Like Garuda, she came down and gave the mercy to the sparrow. Mes turime būti ryštingi ir dėti pastangas, nors ir nes neturime jokios jėgos, taip atlikti, kaip tas mažas žvirbliukas, jis buvo ryštingas, kad išgirs visą vandenyną, bet jis neturėjo jokių šansų, bet jis dėjo pastangas, tas jo ryštingumas pritraukė malonę, garudas, taip ir mes, jeigu kartosim ryštingą į šventą vardą, pritrauksim viešpatės malonę. Taking a deep breath and within that breath, if you can chant as many mantras, so your mind won't go roaming. Everybody can experience that. That way you will be able to chant. Taip pat, jūs kartuodami galite kuo giliau įkvėpti ir per vieną iškvėpimą, kiek įmanoma, daugiau mantras pasakyti ir tai, ir padės jums susikoncentruoti. Any other question? Dar klausimų? Aš tai sakai... Čia komentarė buvo, kai pasakyta, kad pradžioji Dievo samonė ir Krišno samonė mes tampam impersonalistais. Aš manau, kad mes jau prieš tai buvom impersonalistai, bet jeigu mes tampam, tai kiek tas laiko trunka ir kodėl mes tampam tais impersonalistais? Kaip galėtų pakomentuoti, Guru? In this commentary it is said that in the beginning of our Krišno consciousness we become impersonalistai. I was thinking that you become impersonalist before becoming Krishna consciousness. So, if you become impersonalist in Krishna consciousness, how long it will take and how to overcome it? It doesn't say in the beginning of Krishna consciousness. It says in the beginning of spiritual realization, there is some leaning towards impersonalism. Čia nėra minimuma, kad Krišna samonė, čia minimuma, kad dvasinės praktikos pradžioje. In other words, one becomes, I mean, this is my own experience, actually. I, first of all, when I took up the self-realization path, I was, first of all, in this category. Also, the, uh, I was leaning towards impersonalism. Also, the four Kumaras uh, were impersonalists before they came to Krishna consciousness. Tokia pat yra ir mano patirtis, kai aš pradėjau ieškoti savirealizacijos, aš domėjusim personalizmu, keturi kumarai irgi buvo pradžioje personalistai. So this is often the case, that persons who first take up spiritual realization, they have, they are exposed to some impersonal idea, it's attractive to them, but then they come to the higher platform of Krishna consciousness by good association with devotees. Tad paprastai tai būna, kad žmonės besidomintis dvasingumų pradžiai susidomi impersonalistinėmis idėjomis, bet vėliau, tobulėdami, bendraudomis atsidavusiais, jie susižavė aukštesnė samonė. So, your question is, why is there a tendency towards impersonalism? What is your question? Tad koks jūsų konkrečiai klausimas yra? The question is, why and how long it will take? That depends. One could go on for millions of lifetimes in in the impersonal mood. Galima impersonalisinė nuotai kai būti milijonus gyvenimo. If one takes advantage of the mercy of Guru and Vaishnavas, then very quickly they can give up impersonalism. Bet jeigu žmogus pasinaudos malonę Guru ir Krishnas ir atsidavusiu, jau tuomet labai greitai to būlės. It's just a matter of when one is fortunate enough to be blessed by the Mercy of Guru and Vaishnavas, and take advantage of that mercy. Priklauso tik tai nuo tada, 
Nuo to kada žmogus gaus siekmę ir gaus malonę atsidavusių ir mokytojo dvasinį. Next question. Ja. Mikrofoniuką. Norėjau gerbėmo mokytojo paklausti apie Hari Kaišino Mahamantrą. Ar tiesiklingas toks dalykas? Aš kaip pastebėjau, va, kartuoju 20 metų ir tokiom bangom kartais labai, nu taip labai smagiai kartuojasi, ten viskas gerai, bet kartais būna, kad labai sunku kartuoti. Bet aš pastebėjau vieną tokį dalyką, gal čia spekuliacija, gal ne, kad aš jaučiu dėkingumą už viską, krišnai, kartuodamas jaučiu aš jį. Tada man labai puikiai jį kartuojasi, bet visi sako, reikia girdėti garsą. O ne, o aš tokį dėkingumą kartuodamas pradedu išjausti ir prasidė toks pakilimas didžiulis, vidinis ir jis Ir nesuprantu, ar čia spekuliacija, ar čia taip galima daryti. This question about chanting. I am chanting for 20 years and sometimes it's very nice, sometimes it's very hard. But my question is about chanting techniques. Then I am chanting. Chanting what? Holy name. Yeah. Then I am chanting. I feel gratitude for Krishna. Then I feel this gratitude. I feel very uplifting consciousness. But devotees telling that I should instead focus to the sound. So my question is, should I feel this gratitude and focus on that? If the gratitude comes naturally, it's very good. Jeigu tas dėkingumas kyla natūraliai, tai labai gerai. But don't get so carried away with the gratitude you don't, you're not hearing the name anymore. Bet nepasinerkit tiek daug kitą džiaugsmą, kad nebegirdėtumėt švento vardo. Thank you, Krishna, thank you, Krishna, and you stop chanting. Ir galvosit, ašiu, Krishna, ašiu, ir nustosit iš vis karto. So, if you feel, oh, Krishna is so kind, he's appeared as a name. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram. It's very good. Jeigu galvojat, Krišna, tu toks moningas apsireiškia kaip savo šventais svardais, tai labai gerai. The name is the center. Šventas vardas yra centras. But if you feel gratitude along with the name, it's very good. Ir jeigu su to šventų vardu jūs jaučiat dėkingumą, tai labai gerai. Any other question? You have your hand up? Okay. Norėčiau sužinoti atsakymą, sako, sadana bhakti irgi yra mechaninis procesas iki tam tikro laipsnio, kai mūsų širdis apsivalo. Impersonalistai jie irgi turi savo sadaną. Ir iki kokio... Jie irgi tobulėja procese, įgyja tam tikras teigiamas savybės. Ir iki kokio lygio bhaktas, kur yra skirtumas tarp sadana bhakti bhakto, kuris šio proceso pasikliauja ir eina ir Ir impersonalisto, kurio eina savo sadana, ir ties kurią vietą impersonalizme sadana bhakti pasireiškia, nu, ta prasme, jisai sustoja progresuoti. In the beginning, sadana bhakti is mechanical. Impersonalist, they also doing mechanical practice. So what is the difference between impersonalist practice and the beginning of sadana bhakti? Because it's also mechanical. What, what makes the difference? <clears throat> if you're, we're, even if it, even if it's mechanical in the beginning, we're acting under the direction of Krishna's pure devotee, Srila Prabhupada. Net jeigu pradžioje tai yra ir mechaniška, bet mes veikiame tyra atsidavusio Šilas Prabhupados nurodymų, pagal nurodymus. Whereas the impersonalist, he's just going neti, 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 and the absolute truth is not this, is not that. Kai impersonalistas tik tai spekuliuoja, kad absoliutai tiesa, tai ne tai, tai ne tai. So to act under the order of Srila Prabhupada, there is great potency. Taigi, veikti pagal Srila Prabhupada's nurodymą yra didelė potencija. Much more potency than impersonalist meditation. Tai suteikia daug daugiau galios negu impersonalistinė meditacija. Even if it's mechanical, it will act effectively to purify your heart. Net jeigu tai ir mechaniška, tai veiks efektyviai apvalydama jūsų širdį. Whereas impersonal meditation will not do that. Kai impersonali meditacija to nedarys. Impersonal meditation can 
Impersonali meditacija gali jūs įtikinti atmesti jūsų tenkinimą. But to actually come to the transcendental platform solidly, you have to take up bhakti. Bet norėdami tikrai atvirtinti dvasinį platformą, jūs turite priimti bhakti. Kaip ir patvirtina Šimad Bhagavatam? That one who t- simply takes to impersonalism, after some time he falls down again to material sense gratification. Ego žmogus tik tai apsiriboja impersonalizmu, po kurio laiko jisai vėl puola į materialią samonę. Because he has no higher taste. Nes jis neturi aukštesnio skonio. He gives up sense gratification, because he doesn't want to get entangled in birth and death. Jis atmeta jūsilinį pasitenkinimą. But he has nothing to replace it with. Bet neturi kom jį pakeisti. Impersonal Brahman is very dry and empty. There's nothing there. Nes impersonalus Brahmanas labai sausas ir tušas, jame nieko nėra. It's like one of my god brothers, Tamal Krishna Maharaj. Kaip vienas mano dievų brolio, Tamal Krishna Maharaj. Before he joined the movement, he was a hippie living in the forest. Jisai prieš prisijungdamas prie įdėjimą buvo hippis, kuris gyvena miške. He was eating only brown rice and nothing else. Jis valgė tik tai rudus ryžius doing austerities to become spiritually advanced. Ir atliko įvarės eskezės, kad dvasiškai patobulėtų. Every now and then he couldn't handle it anymore. He would come into the city and go to an ice cream shop and just gorge on ice cream. Bet po kurio laiko daugiau negalėjo tęsti ir grįžo į miestą ir prisivalgė ledų. He couldn't maintain that renounced position of impersonal meditation. Jis negalėjo išlaikyti šitos impersonalios meditacijos. But when he became a devotee, bet kai tapo atsidavusiu, he didn't go to the ice cream shop anymore. He said it was a impersonalism is mechanical and even the beginning stage of bhakti may be mechanical. Taigi, impersonalizmas yra mechaniškas ir bhakti jogos pradžioje taip pat gali būti mechaniška. A Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna's pure devotee will the fact act efficiently to purify the consciousness and bring one to the transcendental platform. Bet Chaitanya Vishpati Chaitanya sirtira sudavusi malonės dėka ta praktika turės pakankamai galios. Should I add something that is saving? Give the microphone to Madhuri. Speak loudly so it's picked up on the sound system. Just thinking that sadhana bhakti is we know that Krishna is the supreme personality of Godhead and we are acting accordingly under the guidance of the bona fide spiritual master. Whereas the impersonalist, in the beginning, they may be doing austerities, but they are not accepting the supreme personality of Godhead as a person. The translation. Taip pat, sadna bhakti atlikdama žmogus, jisai žino, kad yra aukščiausias dievo smūr, jisai veikia dievo džiaugsmui, kai impersonalistas, jisai nepripažįsta dievo asmens. Ok, any other questions? All right, your turn. Jeigu pamokslauju žmogui, nuo ko reikėtų pradėti, nuo ajurvedos ar vegetarinės mitybos ar tiesiai, Sako nuo žinios, kad Krišna aukščiausias dievo asmo. When someone is preaching to someone, how you should start from some Ayurveda or, or, or preach directly that Krishna is the supreme personality of God? It depends on the person. How you should preach to a new person? Should you tell them, speak indirectly, talk, talk about, you know, peace, or, well, I mean... It really depends on the individual. Just like a book distributor, they become very expert at judging that person. What can I say to this person to interest them in taking a book? They don't use the same line on every person. They t- judge the person's um, mentality by observing them carefully. Yes, the habit of mogu ir tyrė jo samonę ir atitinkamai kalba su jo. So it really depends. I mean, there's all, there's a million and one different ways to inter- to start preaching to somebody. Yra milijonai skirtingų būdų, kaip žmogui pamokslaus. It's like somebody uh the cashier in the grocery store, she said, "What is that on your forehead?" Kai vieną kartą aš nujau į parduotuvę ir manęs paklausė, "Kas šiam kaktus jums?" So I told her, oh, this is the marking of one who has conquered over death. And if you like, I will teach you how to conquer over death. So there's many ways I, I, to preach. I was one time uh, 
going through the security in the uh, Delhi airport. Kartą Delio aeruostę ši turėjau pasapsaugai. And then in the India they actually frisk you, you know, they you know what frisking is? They actually feel your for weapons and they they feel all of your body for weapons. Yeah, for called frisking. Ir Indija jie apieška žmonės. Anyway, the guard was very friendly. The, the security man, he said, he saw I was a Vaishnava and he was very happy because he was a, from a Vaishnava family. Ir apsaugos turbotojas matė, kad aš esu vaišnavas ir buvo labai laimingas, nes irgi buvo iš vaišnavų šeimos. And he was so happy to see that some westerner had taken up Vaishnava culture. Ir jis taip džiaugiasi, kad kažkuris vakarietis priėmė vaišnavų kultūrą. He said, well, how does it feel to be Krishna conscious? And he had a big smile on his face. <laughs> ir jis paklausė, kaip, koks yra jausmas būt Krišnos sąmoningu ir šipsojose. And I said, it's miserable. Ir aš jiems sakau, oj, liūdna. <laughs> because when you become Krishna conscious, you see how the whole world is suffering for lack of Krishna consciousness and you feel very miserable. Nes, kai tampi Krišna sąmoningas, matai, kaip visas pasaulis aukšta Krišna sąmoningas ir dėl to tu liudi. He got a huge smile on his face to hear about the compassion of a devotee for the suffering people of the world. Ir tada jis taip apsidžiūrė, kad dar daugiau pradėjo šipsotis, girdėdamas apie atsidavusio Another time a man came up to me in the, the airport in Fiji. Kita karta Fiji oro uoste, pramenės prie vyrus. This was an atheist, he wanted to defeat me. Ir tai buvo ateistė ir jie mane nugalėti. He said, what's your philosophy? Ai, ir jisai paklausė, kokia tavo filosofija? So I could see he had come to defeat me. Ir aš mačiau, kad atėjo mane nugalėti. So I told him, know who you are and be who you are. Ir aš pasakiau, žinoti, kas jis ir būti, kas jis. And he couldn't say a word. Ir jisai negalėjo nieko pasakyti. So you have to be intelligent to see what is the mood of the person. Tai reikia būti išmintingam ir matyti tokią nuotaiką žmogaus. You have to develop an intuitive ability to connect with the super soul. Reikia ir siūkdyti intuityvę nuotaiką, kad įjausti supersielą. And say just what is needed for that particular person in that particular situation. Ir pasakyti būtent tai, ko reikia šitam žmogui konkrečiam atvejui. There is no set line. Ir nėra konkrečių taisyklių. But if you want a set line, bet jeigu norit konkrečios taisyklės, I'll give you one. Viena aš jums duosiu. Bhagavad Gita 9.2 Bhagavad Gita 9.2 You approach them on the street and you hand them a Bhagavad Gita and you tell them this. You say, this knowledge is the king of education. It's the most secret of all secrets. It's the purest knowledge because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. You can tell them that. Taigi, prieinat prie žmogaus, duodat jiems Bhagavad Gita ir tariat. Šitas žinojimas yra mokslo valdovas, paslapčių paslaptis, jis tiriausias, o kadangi per patyrimą leidžia tiesiogiai suvokti savo į aš, jis religijos tobulybė. Jis amžinis ir įgyjimas su džiaugsmu. And that's a very powerful way to introduce Krishna consciousness to someone. Čia labai galingas metodas. Direct words of Krishna himself. Pačio Krishnas žodžiai. Okay, next. Okay, Arman. Aš dar prie to pačio klausimą norėčiau protesti ir paklausti mokytoje, kad jis pakomentuotų paprašyti, norėčiau tą istoriją, kai keturi kumarai, nors jie buvo impersonalistiškos sąmonės ir prisirišę prie impersonalus brahmanų, jie pasiekė vaikom tą lokas ir pelnė vieš patės malonio taip. Kaip jie tapo baktais, jo? Ar pakomentuotų? I want to continue my question and I want to ask about four kumaras. Can you explain how from impersonalists they become devotees? Yes, they smell the incense that had been offered to the Lord. Taip, keturi kumarai užadė smilkalus, kurie buvo paaukoti viešpačiui. And by smelling that incense, they became completely transformed from impersonalist to devotee. Ir tiesiog užuodė tos smilkalus, jie visiškai buvo transformuoti iš impersonalistų atsidavusius. So, smell the incense deeply when you come to the temple. 
Taigi, kai ateina tie šventykla, giliai juos tikės milkaus. And you become a Vaishnava just by smelling the incense. Ir tiesiog jos suosidami, tapsite Vaishnavais. Your impersonal tendencies will just fly right out the window. Jo, impersonalios mintis per langą išskris. And you smell the wonderful aroma the incense offered to the Lord. Kai žuosite nuo stabius, Krišnai paukotus milkalų kvapus. Next question. Ja. Yeah. Let's get the mic so we can pick up on the sound system. Huh? For further answer, he can read the chapter of Canto 3, chapter 15. That's right, 315 Bhagavatam, description of the kingdom of God. We just had a whole series of lectures on that in, in Riga about the kum Kumaras. Okay, next, good point. Next question. Yes. Moktas minėjo, kad ner, jeigu jų nerimas yra, nerimo priežastis yra maja, o jeigu nerimas apima, kada nu, matant kažkas tai problemą šventyklą ir tarp baktų kažkas konfliktus, tai irgi maja ar? You mentioned how maja is... Uh, uh, how uh, maja gives anxiety for us, but yeah. if we be, uh, become... We feel anxiety because we see that something is wrong in the temple between devotees. It is also Maya or it is good anxiety? <laughs> <laughs> um, if the devotees are... If there's some conflict amongst the devotees, that's definitely the influence of the material energy. Jeigu yra kažkoks konfliktas tarp atsidavusių, tai be abejo, tai yra materialios energijos įtaka. So one should think, what can, is there something I can do to help to solve this problem, because Prabhupada didn't want the fighting to go on in the, in the movement. Ir žmogus galvot gali, kaip aš galiu įspręs šitą problemą, nes Prabhupada nenorėjo. In other words, if you're in anxiety about um, not your own personal sense gratification, but, but the lack, how other devotees are if your anxiety about uh, deficiencies in the movement, that's very good anxiety. That means you're helping, you're assisting Prabhupada. And Prabhupada will be very happy with you if you feel anxiety about any problems going on in the movement. It's called transcendental anxiety. And you'll be, that means you're helping Prabhupada to solve the problems of the movement and be very, very pleased with you. Yeah. So the more one takes on the burden of helping to solve the problems that are going on with our society, within the world in general, the more they become dear to Krishna. Kuo daugiau žmogus apsiema savo sunkumų, spręsdamas Krišno samonės judėjimo problemas, tuo daugiau stampa brangus Krišnai. Pavyzdžiui, yra kažkokia problema šventykloje. The floor is dirty. Grindis yra nešvarios. Well, get a broom and a mop and clean the floor. Taigi, imam šluotą ir plaunam. They're saying, oh, this temple is no good, the floor is dirty. Arba galim sakyti, a, prasta šventykla, grindis nešvarios. Clean the floor. Tai išplaukia tas grindis. Instead of finding fault, get in there and clean it. Bet tai to, kad ieškoti trūkumą, paimti ir išplaukti. There's a bunch of dirty pots in the kitchen. Ten virtuviai pilno puodų nešvarės. Well, get in the kitchen and clean the pots. Tad prašau, virkite į virtuviai ir išplaukite. The more you take the responsibility to solve the whatever problems there are in the temple, the more you become dear to Guru and Krishna. Kuo daugiau jūs apsiimat savo sunkumų, spręsdama šventykloje esančias problemas, to daugiau tampa prangesnį Krišnį ir Guru. Solving, the more you take on the anxieties of solving the problems of the movement, the more you become blissful. Tuo daugiau tampa te palaiminga. So don't... Um, don't be callous to whatever problems there are in the temple. Tad nereikia būti abejingiam šitom problemom. You try to help solve those problems. Reik padėti jas išspręst. And you will always be free of problems yourself. Ir visą laiką būsit pati laisva nuo problemų. Ja. Aš toks į biškelį pasimetęs jaučiuosi, kadangi kada ar atvyko. Ir aš nu nesupratau, kaip yra teisinga elgtis ar pašlovinti pačią tą ceremoniją, to prasme, po to tą kažkaip prasadą, kuris iš dėvybė ateina. Ir tiesiog retkarčiais būna analogiškos situacijos, kada 
liks tą pavyzdžių arat ir žmogus yra kažko užsiemęs, kažką pašalinę veiklą, tai man tiesiog, nu, įdomu tą išspręsti klausimą, kaip yra va teisinga pasirgti. For example, now the arati was going on and uh, I don't know how to proper uh, behave. Uh, for, for example, this prasadam it should be distributed during the class or in some different situation. Also sometimes so arati happening and some devotees are doing something. So how to, how to stop? Uh, don't, when there's arati is going, the curtains are open, don't hold your knees like this. Kai tyvybės atidarytos, taip užkeliu nesilaikykite. Čia pats svarbiausias dalykas. Šitai prieš dvybės negalima sėdėti. Kol taip užkeliu nesilaikote, tai viskas gerai. Some devotees were holding their knees and they just changed their posture really quick when I said them. Kai taip pasakiau, kai kurie atsidausi greitai tas kelius savo paleidą. It's there in the nectar devotion not to hold your knees during in front of the deities. As soon as the sitting posture is not to hold your knees during in front of the deities. A prieš devybės galima pagerbti prasadą. So you can pop a little prasadam in your mouth in front of the deities. It's okay. Prieš devybės galima. It's like charanamrit is a type of prasadam. Kai charanamrita ir ir prasada maža gabaliuko galima simesti. The, the question was about uh, uh, ghee lamp, how to distribute it. Uh, he was uh, well, whatever the standard is in the temple. In most temples, the standard is you give it first to Prabhupada. No, no, during the lecture. No. Even during the lecture. During the lecture, you don't go around passing. To, in the, well, in this, in, this, in this room, it wouldn't be practical because it's too tight. Even in Riga, they were not doing it. Normally, it's not. Yeah, okay. Yeah. During a lecture, don't worry about it. Yeah, you could get even to take it to Prabhupada is awkward in this situation. Prabhupada got it on the altar. In this situation where it's, it's packed tight, it's awkward just to, to do anything with it. In šiuo atveju, kada tiek daug žmonių, tai bus labai didelis trikdymas, jeigu mes nešim Prabhupada ir kitiem atsidausiams, todėl tiesiog reikia palikti, kaip yra. So, you know, if it was a Because it's hard to get to Prabhupada. Otherwise, you could go over to Prabhupada, but it's too tight. To step over some mudge, and step on top of some devotees, you know, to get back there, it's not practical. Kadangi tiek daug atsidausi, jūs kaltinti užlipti, netyčia. Any other questions? Yes. Norėjau paklausyti, ką reikia daryti su tuo pasididžiavimu, kuris ateina kaip sakė, iš plovos grindis ar tos podės. Tada reikia ir savo širdį išvalyti. Prisiminti, kad esu paprasčiausias niekšas. Išplovėjau grindis ir pasididžiavau, koks didelis atsisidavęs. Tad reikia paimti šluotą ir savo širdį taip pat gerai pašveisti. Dar vienas toks panašus klausimas. Ir tas grindis ir tuos plodus susplaunant ir kartuojant mantrą, atsiranda noras daugiau tenkintis tiesiog. Tai kaip elgti, nu, kad ir mantraus daugiau sukartuoja ir tada nori kaip ir daugiau prasadų, nu, ar kažką. Apsir mėtį mūsų servis, Jeigu sunkiai dirbi, gali daugiau prasado valgyti. O jeigu daugiau mantraus kartoja? 
But if after chanting more mantra, this desire for eternal gratification is increasing. Chanting more mantras? What mantras are you chanting? <laughs> more mantra, Hare Krishna. Oh, you mean like an acquired up kirtan or japa? What are you talking about? Mantra, kirtan. Oh, if you have a fired up kirtan and you really, really cook it up, you know, you can take more prasadam. Yeah. <laughs> Maybe you should get more enthusiastic if you want to get more prasadam. Actually, Prabhupada, one time the devotees were in anxiety because they also heard that you should, you know, you should only take, um, you know, you should only fill up your belly halfway prasadam one fourth with liquid and one fourth empty. Tai pat atsidausi kartą su nerimu, nes išgyta, kad sado reikia privalgyti tik tai pusę skrandžio ir ketvirtį dar skyšiam palikti. So the devotees were in anxiety about how much prasadam I should take. They were really worried about it, you know. Ir atsidausi į pergtą, kiek į čia to prasado dabar mums valgyti. So Prabhupada said, if the disciple wants to take more prasadam, Tada Prabhupada pasakė, jeigu mokinys nori daugiau prasado, I am the spiritual master. Aš esu dvasinis moktojas. It's my duty to provide it. Ir mano pareiga duoti daugiau prasado. So take prasadam your full satisfaction, Prabhu. Taigi, Prabhu, valgykit prasado kiek tik telpa. <laughs> but as one advances in Krishna consciousness, bet kai žmogus tobulėja Krishna samonį, deriving more pleasure from service, more pleasure from chanting, more pleasure from, more pleasure from hearing, <coughs> Jisai patiria daugiau džiaugsmų iš kartojimų, tarnystės. Jie automatiškai susibalansuoja savo valgymę. Nes pradžioje nėra tiek daug skonio klausimui. Bet prasadai skonis yra. So Prabhupada encouraged the devotees in the beginning to eat as much as they possibly could. Tad Prabhupada paskatino atsidavusias valgyti, kiek tik gali daugiau. So, keep taking prasadam. Tad teskit valgyti prasadą. Keep chanting in the kirtan. Teskit kartoti kirtanę. Keep doing the service. Teskit atarnysti. And gradually, uh, naturally, you become very balanced eater. Ir palaipsniui jūs valgymas susibalansuos. Because you'll be getting so much pleasure from the service, from the chanting, you realize this is also prasadam. Jūs gausite tiek daug džiaugsmų iš tarnystės, iš kirtinio klausimų. Ir suprasti, kad plaut grindis irgi prasadas. Kartoti Hari Krišną irgi prasadas. Any other questions? Yes. Uh, mes žinom, kad reikia dalinti prasadą. Kuo daliau? Daugiau. Mes dalinam prasadą, o jeigu žmonės jį naudoja, tarkim, nu, alkoholį gerai ir kaip užsikanda, ar tai nėra įžeidimas prasadą? Ne, nu, iš tikrųjų būna kartais dalinam ir vat žmogus, žinau, kad jisai ten tikrai vartos alkoholį, ar tai nėra įžeidimas prasadą? Kažko. We distribute prasadą, but sometimes I know that these people will take prasadą this together with alcohol. So it is not offense. Did, where do they take it? And they go home? Yeah, there's a story like that in Prabhupada's pastimes. <clears throat> there was one gentleman who came, he had a very nice, I mean, very uh, aristocratic gentleman. He had, you know, cufflinks, uh, a starched iron shirt, very, very distinguished, uh, uh, dressed like uh, the highest quality gentleman dressed in. Uh, tie and iron shirt everything fancy you know Kartu atvyko toks gentlemanas kuris buvo su kaklaraišiu ir labai pasipuošęs prašmatinai išlygintai So they gave him a glove jamun Ir jie davė jam glove jamun Papa had the devotees give him a glove jamun And um, he said I'll take it home and I'll drink it take it with my rum Ir jis tarė aš parsinešiu namo ir su romu užsigerdamas So what, how the story go, Devi? He told him to take it. He said, no, I'll take it home and take it with my rum. Huh? Then he took it and actually it was dripping down his shirt and he got sugar water all over his, his coat and tie and everything. But he said, boy, that's really good. Can I have another one? 
So try to get him to take the vishadam there instead of taking. Try to get him to take the vishadam there instead of taking it home and mix it with their alcohol. Taigi, pradžiai siūlė, bet jis atsiai sakė, bet Prabhupada paskat, nu ne, ne, suvalgyk dabar. Ir jis atėmėt kandą, tą gal apžimūnį ir visas sirupas išbėgant jau varškinių. They can go home and take the alcohol later on, but try to get the, take the shot on there, at your, there, instead of waiting later. Bet jis buvo patenkintas ir paprašė dar, tad pasistenkite, jeigu įmanoma duoti tą prasadą. Or do they bring their alcohol to the restaurant to take it at the restaurant with these the shot on? Is that what they do? They bring the alcohol with them to take it at the restaurant? They bring home. Uh, well, there's nothing. Still, there's benefit, even if they're taking, they're drinking alcohol anyway. Bet kur atveju, jie geri alkoholį. They would have eaten boga and taken alcohol, and now they're eating prasadam and taking alcohol. So it's, they get some benefit. Tai atvesina, jie gauna naudą, nes valgo dar papildomai prasadą. Just go on distributing prasadam, distributing prasadam, and they will forget their alcohol. Tiesiog platinkit prasadą, platinkit prasadą, ir jie pamirš apie savo alkoholį. Next question. Kitas klausimas? Okay. Kas yra svarbiau, ar išorinis kažkoks bendravimas su guru, kai kai kurie mokiniai tarkim asmeniškai tarnauja, tenais dažnai kartu važinėja, ar vis dėl to vidinis ryšys ir bendravimas su dvasiniu mokytoju? What is more important, external relationship with Guru Dev or uh, what can, what? Extra? external? External. And or internal, like Vani and Vapu. Uh, <clears throat> the most important thing is the internal relationship. That you're connected with your spiritual master through his teachings. Because that will sustain you for all of eternity. One should take advantage, however, though, whenever the spiritual master is physically present. Bet reik pasinaudoti galimybę, kada dvasinis moktės fiziškai yra ir kiek įmanoma daugiau jam išoriškai pasitarnauti. Nes šitą tarnystį jo išorinio apraiškai padės jums susijungti su jo vani pamokymais. Taigi, vani sėva yra daug svarbesnė. But Vapu Seva will help you to connect with Vani Seva. Therefore, take as much Vapu Seva as you possibly can. Bet Vapu šorinė tarnystė padės įgyti tą vidinę, tuomet kiek įmanoma daugiau esant galimybės tenktas pasitarnauti moktui. Ok, we'll go ahead and stop here. Taigi, čia sustosim. There will be another class tomorrow morning at what time? Ir to ryte, aštunta valandą bus kita paskaita. What time? 8 o'clock. 8 o'clock tomorrow, from 8 till 9. And then we're uh, we're going to um, Russia for the weekend. We'll be coming back on Monday night for a whole week of preaching here in Lithuania. Yes. Oh yeah, tomorrow night a program in Klaipeda. Everyone come. And Friday morning there'll be a Bhagavatam class in Klaipeda also. That's right. O tada visi atvažiuokite į Klaipėdą vakarę ir taip pat Klaipėdoj po ryt, ryte bus Šimant Bhagavatam. We thank you all very much for so wonderfully receiving us with so much love and enthusiasm. Labai ačiū jums, kad jūs priimat mūsų tiek daug mėlės ir entuziasmo. Please always keep this high level of enthusiasm. Prašau, visat būkit taip entuziastingi. And Lord Chaitanya will surely bless you at every minute. Ir Chaitanya be jokio be jaunio kiekvieną kimirką jūs laimins. Šilė Baba Pāra Ki Džiai. Jis grėši man Sankaršandas Adikari Maharadžia Ki Džiai.